说是暖气管冻裂了，到处都是水，让咱们赶紧回去看看。为啥呢？不知道啊，这玩意用的。张总理，把关系解决了啊。哎，电话里说的是哪个组漏水了吗？没说呀，不知道。千万别是我们组，居然本来就脆，再一受潮可怎么办呢？哎，四年，我们中午可能回不来了，你你你，哎，我买了去啊。哎。你别忘了照顾一下那个小雪，交给我吧。好，哎，啊，好好好，知道了，这就过来啊。老林啊，别看了，快点快点，咱们那个修复院的暖气管子冻裂了，让我们过去看一下。是吧？妈，哎，干嘛？妈,妈，你帮我扎完头发再走呗。来不及了，你就披着吧啊。嗯，帮我把柜子锁上啊。嗯。乖乖，注意安全啊，宝贝儿。嗯。哎，别想牵动张雪娇的。妈，妈，你别动手啊！这是你未来儿媳妇儿吗？好好好，在。是这个世界上最美的女孩，林诗韵。你真是个好魔镜。同志们，大人们都走了，是时候行动了。我叫邵雪，本该出生在这样的大雪天，可惜我太皮了，提前两个月就蹦跶出来。我妈说，我一出生就对世界特好奇，眼睛肌肉乱转，谁叫也不听。直到另一张小脸的出现，又胖了，就是他，郑素年，这世上我第一个正眼瞧见的人。我是双大炮，走吧，走吧。是一个季节的吗？妞，咱俩是一个年龄段的
美少女怎么能穿秋裤？我妈非让我穿。呀，我忘叫吴欢了。来了来了。哎，谁叫他呀？我叫的，快进来吧。啊，对。终于送回来了，是。师傅，我我看这也没什么点儿的，那个要不中午咱们去吃涮羊肉去吧，给您暖暖身子，别冻坏了，好不好？啊，算了，改天吧。啊，改天。也行，那要不今儿明天我回去，回去歇着，别在这冻着，我我我盯着就行。回去也是一个人，跟在这儿啊没多大区别。行，那我我陪着你。师傅，快拿暖水袋暖暖手吧。怎么回事啊？哎呀，机器组那边漏了。哎呦，这院的暖气啊，早就该修。是，师傅您先回吧，这边有我呢。啊、我一人回去也没什么事，你回去吧。你不素年还在家呢吗？素年哪用我照顾他呀？这孩子最让人省心了，啊！您就别操心了，我我我去戏剧组来带着啊。行，哎，师傅那雪挺厚，挺滑的，你小心啊。哎呀，收拾完这些，我赶紧去趟库房看看，别受什么影响。哎呀，没事的，库房有恒温系统，你就别瞎操心了。哦，对对对，我真是操心不动。你说这大周末的，我不在家，我们家那个疯丫头这又放飞了。任小雪都是大姑娘啊，你就别老这么说她了。这再大也是个疯丫头。哎，同志们，人生最神圣的一刻就要到啦！至于吗？不是涮个火锅吗？对啊。门口就有啊，请客。啊，那不要。成长的第一步就是自食其果。啊，不对，是自力更生。你想想呀，自己动手多刺激呀，一下子就违背了三大定律：玩火、玩刀、聚众胡闹。但是我们每周都聚众胡闹啊。不是每次都被苏年哥包装成学习了吗？我是被迫的。哎呀，时间紧，任务重，我来分配一下任务吧。苏年哥，你负责看；张琪，你负责用。你呢？我负责吃啊，嗯，要不我跟苏年哥一起负责菜吧？哎，你这泼面洒脱了没有？哎呀，再等一会儿。哎，等一下，我有一个问题，咱们不会就用这个锅吧？这锅怎么了？一点仪式感都没有啊！你爱吃吃，不吃回家去。我家有一个锅，我爸最近刚淘来一个景泰蓝的锅，我就把它搞过来。那我和你一起吧。遇到问题，及时告诉我。嗯，靠谱，行动吧。走。你们干嘛呢？我们在网吧门口，能干啥呀？你干啥去，七哥？买肉去。今儿哥几个涮火锅，涮啥火锅啊？尽力打一局。不了，答应好了，走了。哎，别，七哥，七哥，里头有个人老嚣张了，说是董二环，红警无敌，这个兄弟们虐的。在我地盘说红警无敌？嗯。胡有关二爷温酒斩花熊，今儿看你爷，买肉路上对红警，走着。八菜，八菜，再来一个
，这样太明显了，肯定被发现。那我换个小的。我这刚练的漆釉，明儿个又得重新晒。哎呦，又得忍着南门的呛人的味儿了。哎，这够呛能用啊？这老木头最娇贵，不能潮又不能动。你还总往家里搬这些老物件，有鬼运呢。得了吧，咱闺女都快被你养成古代人了。总有人问我，明石英这个名儿啊，是真名吗？哈哈哈哎呀，古代人多好啊，知书达理，哎，晚晚有谊。嗯、钥匙呢？我爸走之前也没告诉我，要不你直接砸开得了。那不行，叔叔知道了不得骂死。那你说怎么办？你有发卡吗？嗯。你还有这手艺呢？我看电视上挺简单的。以后要走正道，歪门邪道也没那手艺。那现在怎么办呀？总不能用张七家的泡面锅吧？一点仪式感都没有。你们家有螺丝刀吗？你要干嘛？把它撬开。有时候要换个角度想问题。我们可小心着点啊，别地儿淹了都没事。这些文物可不能有半点闪失啊！呀，没事，你放心吧，人家是专业人员。嘿，素年这稳重劲儿啊，太像你了。是啊，<笑>绝了！三、二、一，罗子。就差张七的肉了，完了完了完了！不错吧？仪式感就这么上来了，是比刚刚那个泡面锅强多啊？那可不，这张七怎么还不回来呀、啊？
，事情的经过就是这样的。哎呀！你说你把肉送给了街边的孤儿寡母、啊？对啊，一对孤儿寡母大冷天的站在路边，多可怜呢！我实在是不忍心。给人家生肉，人家怎么吃啊？谁家还没口窝呢？哪买的？牛街，哪送的？也是牛街，买了几盒？七八盒吧。多少钱一小时？一块五。大姐，你要去网吧，你黄牛牛了吗？我是被逼的，我是被逼。好了，别闹了，我家还有几盒肉，先拿来吧。怎么样？怎么样？你们屋损失严重吗？哎呀，幸亏发现的及时。嗯，万幸啊。就是。哎，走。咱们大家好不容易凑在一起，要不然中午咱们一起吃饭吧？啊，改天吧啊！我们一天没着家了，我还担心我们家小雪没饭吃呢。啊，东哥，你放心吧，我都交代给素年了。小东哥哪？好，别吃饭好了。王官，加油！啊好。还是素年哥靠，咱不太过分。那如果……在他们两个人里选一个嫁了，你会选谁呀？张琪吧。啊？为什么呀？因为他没人要呀，我得仗义点儿。没事。谁没人要啊？我的心里边可是只有赵灵儿一个人呢。赵灵儿是谁啊？昨天笑的吗？游戏里的。出来看看呀，这火烧不着啊！来了。怎么办啊？烧了半天也没烧着。那怎么办呀？再不折腾就回来了。我有办法了。嗯。小哥，你干嘛呀？火上浇酒，别！哎哎哎，别！小心！啊！啊小雪，妈，你干嘛呢？我学习呢。学习趴在桌子上学呀？哎呀妈，你先回去吧，我学习完了就回来了。天也别想出门，我也喝出去了，我什么都不干，我就看着他。哎呀，不至于的，孩子们就想涮个火锅。行了，就别再护着他了。那火锅是孩子能玩的吗？那动刀还要动火，你今儿不也看到了，差点把房子给点了。真要出点什么事儿，这街了街坊的还怎么处啊？哎，我听你这意思。合着咱们老几位这个交情比咱闺女的命还重要啊？这是重点吗？你一个修钟表的，你怎么就听不出来准心儿啊？啊，是是是是是。重点是，这个孩子背着我们，他搞东搞西的。是是是是。这孩子，不是你这挤眉瞪眼的干嘛呢？
，我都替你着急。你说说，现在这帮孩子啊，还把咱们当父母的放在眼里吗？你也知道。你你，咱们这气的不行了，他们没准还偷着乐呢。所以说，我越想越气。对呀、啊，你越生气，你就中了他们的计了。哎，索性咱们干脆换一招。哎，不管了，爱干嘛干嘛，咱全当就没有这个人。小雪，你干嘛？你干嘛？你干嘛呢？全当没我这人，没我。全当没这人，没这人，不生气。知道啊，你说家里那些菜都又没了，不买吃什么呀？太难了！终于跑出来了，玉阿姨竟然能放你出来，还好有我吧？哎，孙年哥，今年阿姨没有骂你吗？没有啊。我要是有这样的妈就好了。你叫我们出来干什么啊？我游戏都没打完呢。哦，陪我去趟文修院，有件大事儿。走吧。什么大事儿啊？我马上要成为大艺术家了。待会儿给你们看我的家伙。什么家伙啊？看这里，看这里！你们干什么呢？已经被我拍下来了，老实交代。要是好人，我就删除；坏人，我就报警。大爷，我们是文修院的家属。我不管你是谁，没有工作证，一律不准入内。大爷啊，我们作业落里边了。你作业落里边了？你太子啊！走走走。<笑>这就能随便进吗？出出出出，说快点走！哎，干什么呀？这是？哎，罗爷爷，罗爷爷，罗爷爷，你有什么话跟那门卫好好说，是吧？罗爷爷，你怎么没回去啊？我回什么呀？我今天早上起来掐指一算。有三个小孩要来捣乱，我就没敢走。罗爷爷，我这次来是为了正事儿呢。什么事？不是申奥成功了吗？我们班呢让画奥运宣传画，这事儿呀我给揽下来了。那就画去呗，上这儿干嘛来啊？哎呀，我妈嫌我成绩不好，不让揽这事儿。这不，躲您这儿来了。行，待待会儿那个你们就在金林阿姨那桌上画，好不好？啊，我打水去。哎，不许乱动我东西啊！放心吧。爷爷爷。来吧，给我欣赏一幅大作吧！哎呀，等一下，我怕亮瞎你的眼。你看，怎么样，厉害吧？哎，算了，给你介绍一下吧。这是比萨斜塔，悉尼歌剧，埃菲尔铁塔。这个这个我知道，秋裤。<笑>你穿秋裤这么肥呀？思年哥，你看着帮我润色一下呗。润色不了，只能重画。啊，重画？那你们俩画吧，我我去蹲人了。
，这画的是比我画的好了一点呀、啊？这好的是一星半点吧？我什么时候才能去这些地方亲自看看呀、啊？想看，一会儿咱们就去这儿看。想看就看吧，有些风景变化太快，再不看就来不及了。素云、啊，你现在说话怎么越来越像隔壁张大爷了？快走吧，饿死了！哎哎哎哎哎哎！怎么了？哎呀，链子断了。肯定是你太重了。你闭嘴！哎，算了，等我爸明天来修吧。你俩谁带我呀？我这车没后座，苏婷，这回交给你了。干那车了不起呀、啊！上来吧。还苏年哥。等一下，这先坐一边。快点、啊。等我。走吧。走。你们晚上什么活动呀？我妈明天回来。今天晚上，赶快把兄弟打通关。你就这样，我也不走，我不相信阿姨。我这一天天的伺候老的，我伺候小的，没有一天是省心的。说的对。小雪现在上高中了。你就别由着他的性子让他胡闹。你说上小学的那会儿，他是班里的尖子生，这上了初中，成了中等了，这上了高中了，别人都在进步着，他倒好，成了拉后腿的。说的对。你说，从小到大，这作业呀，家长会呀，都我去开。我要真让你去给他开个家长会，你都不知道他在哪个班上。别再惯着他，别再宠他了，还跟你称兄道弟的。哎，你是不是修钟表修的，把脑子给修傻了？说的对，说的对。你今天晚上别吃饭了。那不成。春天哥，那我回去了。等一下，岳阿姨还生气呢，你就这么回去啊？他说两句就完了。哎，思念哥，你真好。我走了。不是你妈，我们家没你这个人。哎呀妈！妈，妈，一日不见，甚是想念，被此薄礼，还望笑纳。哟，别来这套，你今儿这错儿是犯大了，我饶不了你。错了，你你就别生气了嘛！不要生气了，不要生气了，妈妈。对，你就饶了我们父女俩吧。妈妈。媳妇儿。妈妈。老婆。老婆。哎，行了行了，你少气我点比什么不好？点零花钱是让你买吃的，别买这些乱七八糟的。嗯，行，给你们做饭去。妈，您最美。哎呦，洗手，没吃饭。
妈，吃饭了。哦。老郑啊，那电视老有重影儿。啊，那那那，先吃饭，吃完之后我修啊。嗯，快吃。我爸那是修文物的手。我还帮你画过小学黑板报呢。画过一次，说了十年。今天这事儿是谁的主意？大家。哦。要是你的主意就好了，像个小孩子，会闯祸，那才可爱呢。嗯，妈，少看点电视剧。老郑、啊，儿子说我。哎，你看看，今天我炒的辣白菜炒肉啊。哎，好香啊！我电视里面刚看完。吃饱了，我去找张琪跟苏年哥了。找他们干嘛呀？苏年哥说，给我们辅导功课。在家里待着吧。你说你都大姑娘了，别老跟男孩在一起玩啊。我是真的有题不会。你这题不会，肚子疼，这两大借口用了多少年了？啊？谁还信？嗯，嗯，肚子疼这事儿吧，还真的，宁可信其有。妈，那我走了，早点回来吧。妈妈再见。哎呀，还是小的时候好啊！你说给他抱在怀里多安静啊！这长大了就知道往外跑。嗨，老话都说了，三岁看大，七岁看老。他小时候就不让人省心，你还指望着现在老老实实的？你说我怀了十个月，我就是为了生出这么个冤家来吗？嗯，你们八个月的时候就提前出来了。八个月还少呢，不少了，不少了。我的意思是说，为人父母真不容易。哎，你说我这费心费力的，就是为了把这个冤家养大。说的对里都有蟑螂了，哎呀，我们家姑娘几天不见，越长越好看了。妈，苏年帮我们俩辅导功课。嗯。
，我先走了。哎，行，等你回来我。在收拾他。哎呀，孙年啊，有你在，阿姨就放心了啊。哎，走吧，走吧，去吧。阿姨再见。哎，再见，再再见，再见。哎，再见。啊，张琪，你能不能别惹张林阿姨生气了呀？她一手把你拉扯大，不容易。妈，你怎么不扔到邵雪身上了？妈，你扔一边去。我跟我妈就这样打打闹闹情一场，你们没发现？每次我跟我妈吵完，老母亲容光焕发吗？是气得冒烟吧？咱们晚上什么活动啊？反正我现在也回不去家了。都这么晚了，要不散了吧？别呀、啊，要不咱们去找吴安？好呀好呀。哎，那个是不是吴欢啊？关关，吴欢，干嘛呢？堆雪人呢？吴欢，怎么在这堆雪人啊？嗯，想给诗音个惊喜。干嘛呢？有活动不叫我呀？等我啊！帮你一把。我们给这个雪人起个名字吧。好啊，就叫他赵小雪。不行，叫张小琪。赵小雪。张小琪。赵小雪。哎呀，今天真是一个。那就叫琉璃瓦吧。叫小瓦吧，好啊。小瓦，你的鼻子怎么那么长呀？不要说谎啊！哎呦，哎，孙师傅，嗯，您这怎么亲自打水啊？徒弟们呢？年轻人练手艺，我练练腿脚，脸不耽搁。你这腿脚再练不行了。你找茬呢是不是？什么茬？找茬？谁腿脚不行？你追我，你追我。这俩老爷子太逗了。谁腿脚不行啊？谁腿脚不行？你找谁腿脚不行？张琪，你快！来了来了来了来了！哎，过年了，买肉夹馍呢！哎呀，走了。大姨早。哎，打开就好，别急。快贴上了。对了，苏年哥，今年阿姨生日要到了，你送她什么呀？到时候就知道了。还有你呢，张琪，你呢？到时候就知道了。你们两个怎么回事呀、啊？我们男孩的心思你别猜。来了，好了，谢谢阿姨，谢谢阿姨，阿姨再见，阿姨再见，再见。拜拜喂，走喽！张琪，喊路。哎，张琪，你看什么呢？借我看看。我有，我就在一宝。那你看完给我啊。好。哎哎哎！给你看好东西。什么？哪儿来的呀你？厉害吧？我好不容易才弄到的。你要送这个给金妮阿姨啊？怎么可能？过两天来我家看着呀。嗯。哎，宝宝。
。嗯，跪下来看。谢谢。四年，你找我什么事儿？有个事儿想跟学姐说一下。什么事儿？你说吧